嗨， Hi, 大家好，我是 Kevin， 欢迎来到火星主说回归之旅。呃，今天呢，我想要教大家来怎么样去磨单面刃的刀子。呃，单面刃的刀子的话，通常是日式的刀子，呃，像这种鲨鱼刀、粗刃、粗刃庖丁，它是一种鲨鱼刀，是一个单面刃的刀子。对，这边是没有磨的，这边是平的，那这边是有。刀刃的，然后大家比较常见的呢，就是，呃，生鱼片刀柳刃。那柳刃呢，它也是单面的刀子，大家可以看到，这边是刀身、刃线，然后刀刃，第一段刀刃跟第二段刀刃。磨刀之前呢，我们要先跟大家讲解一下，就是，呃，柳刃的刀型呢，跟一般的双面刃的刀型，就是双双刃的或者单刃的这种刀型呢。是不一样的。有人他是单刃的刀型的话，单刃刀子它磨起来会比较需要一点不一样的呃知识。那首先呢，我们必须要先了解说它的刀子的形状。刀子如果是这样看的话呢，它就是跟它长一样，就是这样子的一个状况。刀背在这边，这边是刀刃，这边刀刃，这边是刀背。然后呢，有呃一般日本正确的工艺的话，它这边会有一个。呃，刀平的这边，我们认为是平的这一面，平的这一面，它其实是一个凹缝的，就是一个凹进去的状况。那主要是这个构造呢，主要是因为它是这样子的话，刀子比较切的时候，比较不会粘到，粘到生鱼片啊，不会粘在上面，不会就是粘在上面然后拉扯，然后破坏呃生鱼片的质地。如果是切菜的话，这样子切的时候，它也比较不会粘在刀刀子上面。刀身会是平的，然后到这边，它会有第一个弯度，第一个斜度，第一个刀刃，这边，这就是第一个刀刃的部分。再来，它会有在这下面以后，它有第二个刀刃，就是这边。那我们可以仔细的看哦，这边跟下面，它有一点，它的刀刃上面呢会有颜色有点差距。比较明显，会有一点差距，就是它的大概是在这边。我大概这把刀我是把它磨到这边了，这把刀就比较明显一点，可以看得出来。这边是第一层，然后这边是第二层的部分。手指太粗了。这边是第一层，这边是第二层，所以这边跟这边是有点不一样的。那这样的状况下面呢，它就会有一点点不好磨。但有一些人呢，他会把这一边也磨掉，就变成整个是这样斜过去，那刀子就会很利，刀子也会很利。可是相对的，它的刀子就会比较容易崩坏，它的刀刃会比较容易崩坏。所以就看个人的使用的习惯。我个人的话呢是不太想要刀刃崩坏，因为你看我连这一片刀都用不锈钢的，就超懒的一个人。所以呢，而且我也不用去追求到极致的力度啊。所以，我还是会把它当做是，还是把它用两个刀锋、刀刃的做法我去磨它。因为今天的刀子其实状况没有很差，所以我我也不太需要低系数的磨刀子去磨，所以我就直接用把板的。我们现在先磨这一段。先磨这一段，我们把刃线刀，我们把刀线刃线呢稍微往上面面磨一点点，对，但不会看得很出来啊，就是它不会说看得很清楚，说它刃线是可以磨磨到上面来的，不太可能看得那么清楚，对。然后磨的时候呢，我们放平了之后，压刀刃的地方，让它磨到这一层，不用压太上面，就是压平这样就好。往刀背的方向推，然后轻松的拉回来，推轻松的拉回来，然后手压在这边，施力，轻松的拉回来，用力的推出去，然后磨这一段。现在我们要磨刀尖这边，因为刀尖它这边呢是比较薄的，这边是比较薄的，所以呢我们要把它稍微翘起来一点点，这样才磨得到
放下去之后呢，手稍微提高一点点，这样磨，同样是推。那我们就稍微先把刃线稍微把它磨上来一点点，然后这个时候呢，我们要开始磨这个刃的地方，第二层刃，刀子压住，压住刀刀锋，第一层刀锋，然后稍微往上抬，这样磨，那一样是推，朝刀背方向推。一样到刀刃的地方，要磨刀刃的地方的时候，稍微刀柄要抬高一点点，这样才磨得到。要抬高一点点才磨到，不然的话呢，你看一下就有空间，就是这样。所以稍微抬高一点点来磨它。把它稍微洗一下。好，我看一下磨的情况。现在就是呃，这边都已经有磨到了，因为我想把它磨的利一点，所以呢，我们可以把这边磨到就是已经开始摸起来有点毛边的时候，我们再磨这一面，平着这一面。那在磨的时候，我们的手指可以就是压着这边，压着刀身这样子磨，然后左右手控制它的方方向，控制它的角度，然后用压在刀刃上面的手指去施力，这样我们把它稍微洗一下。那这把刀呢，因为它之前有被人家摔到一下，所以它刀刃是有一点。刀尖有点破损，那我们把刀尖给磨出来，因为这把刀的钢其实还蛮好的，所以就很硬，要磨比较久一点。那磨到有一点毛边呢，就是这一面摸起来有一点毛边的时候呢，我们就可以换下一块石石头来磨，然后也可以开始磨这一面，到这一面平的这一面。呃，我现在换一个比较高系数的磨刀石，那大家可以看一下这边哦，我们刚刚磨的时候。这边跟这边，其实看起来已经有不一样的，就是这两段是不同的，这一段跟这一段不太一样。然后现在我们开始磨这一面，那因为它这面整个都是平的，它是完全平的，所以就轻轻磨。在磨平的这一面时，要使用系数较高的磨刀石，建议为系数三千以上的底石。磨的时候，刀面必须完全贴平磨刀石。那我们稍微把它擦干了，大家看一下。那这样可以看到，还蛮明显的，就是这边是我刚刚有磨到的地方，这边就我摆平的时候，就这边会被磨到。上面这边，就是因为中间是凹进去的，他们在制作的时候就是把它做成这边是凹的。你看亮的地方就是只有这边而已。那这面也需要磨，这一段已经磨好了，这一段已经磨好了。那接下来我要磨这旁这下面这个刀刃的地方。跟磨西施刀一样，要慢慢递减每一次磨的次数，让刀锋不要卷曲。可以将手指从刀面往刀刃的方向摸，来确认刀锋是否卷曲。大家可以看到了，就这把刀就磨好了。如果说你怕刀刃就是呃毛边不是很整齐的话，你还是可以用陶瓷磨刀棒。这边的话就是平着磨，然后这一面照刀型磨，这样子画。把毛边给修正，大家可以再摸一下，看毛边有没有修正。那毛边修正的话，就是看哪边比较刮手，比较刮手，比方说毛边就是歪到那一边去
比如说这边比较刮，这一面比较刮手的话，比方说毛边是这样子弯过去的，就这样弯过去。所以就你要去确认一下，这就是出任庖丁的魔法。其实磨刀就是说难不难，就是稍微有点技巧，然后稍微练习一下就 OK 了。那今天我们就教大家单练内魔法就到这里了。那如果有任何问题的话，欢迎大家在底下的留言区留言。那我们下次再见喽，拜拜！如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。然后记得帮我按下面的小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言，跟我一起讨论你喜欢怎么样的影片哦。